ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഗല്ലി ഇതാണ് ഇത് പൈത ഗല്ലി അപ്പം ഗല്ലിയുടെ അകത്തോട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കയറി കയറി കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചങ്ങ് പോയി കഴിയുമ്പോണ്ടല്ലോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇവിടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസാന കാലഘട്ടവും പിന്നെ മരിച്ചിട്ട് മരിച്ചതും ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ അഫ്ഗാൻ പൗരനായ ഈ കരീംലാല ഇവിടെ കുടിയേറി പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് വലിയൊരു ഡോണായിട്ട് മാറിയ ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങളുണ്ട് ബാലുഭായ് ദേശായി റോഡ് ഇടാ ഇവിടെയാണ് ലതാ മങ്കേഷ്കറുടെയും ആശ ബോൺസിലുടെ ഒക്കെ വീട് അതിൻ്റെ തൊട്ട് അടുത്ത് തന്നെയാണ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അങ്ങനെ നടന്നാൽ അമ്പാനിയുടെ ആൻറ്റലീന എന്ന് പറയുന്ന വീട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലുള്ള കൊച്ചു കൊച്ചു ടീ ഷോപ്പുകൾ നമുക്ക് ഈ സ്ട്രീറ്റുകളിലൊക്കെ കാണാറാണ് ഏകത്തിനാണ് ഇവിടെ ഹിജ ഹിജഡകൾ വരുന്നുണ്ടോ ഇരുപത്തേഴ് നിലകളിലാണ് ഈ വീടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഫെസ്റ്റിവലും ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ലൈറ്റ് ആയിരിക്കും മാത്രമല്ല എന്തെങ്കിലും പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവർ ഗേറ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് തുറന്നുകൊണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ആദ്യത്തെ ആറ് നിലകൾ ഈ കാണുന്ന ആറ് നിലകളിലാണ് അവർ പ്രൈവറ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നൂറ്ററുപത്തെട്ട് വണ്ടികൾക്ക് പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം അതുപോലെ തന്നെ അമ്പത് പേർക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന തിയേറ്റർ ഒമ്പത് ഹൈ സ്പീഡ് എലിവേറ്റേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുള്ള വീടാണ് ഈ ആൻഡലീന എന്ന് പറയുന്നത് നമസ്കാരം പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ രാവിലെ സമയം ഏഴര മണിയായി ഞാനിപ്പോൾ ഗ്രാൻഡ് റോഡിലാണ് ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ലോഡ്ജാണത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് പൈത ഗലി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗലിയുണ്ട് ഈ ഗലിയിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിലും അറുപതിലുമൊക്കെ അമ്പതിലുമൊക്കെ ബോംബെ നഗരത്തെ കിടകിടാ ഉറപ്പിച്ച ഹിരീംലാല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളുകൾ നമ്മളിന്ന് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോംബെയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറേ ആളുകളുടെ വീട്ടിലോട്ടുള്ള യാത്രയാണ് എന്തായാലും നല്ലൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം ഞാനിപ്പോൾ ആ ഗല്ലിയിലോട്ട് പോകാണ് ഞങ്ങൾ താമസിച്ചിരുന്ന ആ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് ഈ ഗല്ലി ഇരിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഗ്രാൻഡ് റോഡിലാണ് കടകളൊക്കെ തുറന്ന് വരുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഏഴരയൊക്കെ ആയിട്ടല്ലോ ഒരു പത്ത് മണിയാകുമ്പോൾ ഒക്കെ ഇവിടെ ആക്റ്റീവ് ആകുള്ളൂ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഗല്ലി ഇതാണ് ഇത് പൈത ഗല്ലി അപ്പോൾ ഗല്ലിയുടെ അകത്തോട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കയറി കയറി കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചങ്ങ് പോയി കഴിയുമ്പോണ്ടല്ലോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ താഹ്യ മൻസിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വീടുണ്ട് ഇവിടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസാന കാലഘട്ടവും പിന്നെ മരിച്ചിട്ട് മരിച്ചതും ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ അഫ്ഗാൻ പൗരനായ ഈ കരീംലാല ഇവിടെ കുടിയേറി പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് വലിയൊരു ഡോണായിട്ട് മാറിയ ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ചരിത്രമൊക്കെ പറയാതെന്ന് നമ്മളെ വീഡിയോ ഒരുപാട് ലെങ്ത്തായി പോകും അപ്പോൾ എന്തായാലും എന്തേ നമ്മൾ ആ ഗല്ലിയിലെത്തി ആ വീടിന് മുമ്പിലെത്തിയതേണ്ട ഇതാണ് സംഭവം എൻ്റെ അകത്തോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിലാണ് അവർ താമസിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ ഇതൊരു വീടാണ് കേട്ടോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ എൻട്രൻസ് ഇവിടെ മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ വീടുകളാണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇദ്ദേഹം താമസിച്ചത് ശരിക്കും ഇവരെ ഒരു വീട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോങ്കിരി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് പക്ഷേ ഇവിടെയാണ് അയാൾ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ താമസിച്ചിരുന്നതും പിന്നെ അയാൾ ഈ അതുപോലെ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ നിർത്തി പിന്നീട് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് പരിപാടിയൊക്കെ ആയിട്ട് സ്വസ്ഥമായിട്ടുള്ളൊരു ജീവിതം നയിച്ചു തരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് അപ്പോൾ രാവിലെ നമ്മൾ മുംബൈയിലുള്ളൊരു കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ സമയം രാവിലെ ഏഴര മണിയായി ഇത് ഇവിടെ കണ്ടോ ഇവിടെ കുറേ ചെറുപ്പക്കാർ കൂടിയിട്ട് കുറേ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ഇരുന്നൂറ് പേർക്ക് ഒരു ദിവസം കൊടുക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ മുന്നൂറ്ററുപത്തഞ്ച് ദിവസമുണ്ട് ഈ പരിപാടി അപ്പോൾ ഒരു ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു തുടങ്ങി വാട്ട് വാട്ട് ടൈം ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓപ്പൺ ഇറ്റ് വിൽ ബി അറ്റ് സെവൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെവൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടു അപ്പ് ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് പീപ്പിൾ വി ബുക്ക് ഫോർ ടു ഹൺഡ്രഡ് പീപ്പിൾ ആ ഇറ്റ് ഇസ് ഓവർ വിതിൻ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓവർ ആ ഇറ്റ്സ് ഫിനിഷ് റൈറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഓവർ ഓൺ മുംബൈ ഇൻ എയ്റ്റ് പ്ലേസസ് റൈറ്റ് ഓ Every day, 1200 people have this food. Oh, 12,000 people have this food. Anybody can have it. Yes, that's why they have to eat. They have to eat. Good lunch, good lunch. Yes, uh, it will be finished very fast, right? Yes, yes. No breakfast, lunch, roti, Means, sakki, three roti. Uh, then, uh, Pakistan is there, sweet is there. Sweet. Taste it. Yes, yes. You can all get it. Yes, yes. We can
ಮೂರು ನೂರು ಜನ ಒಂದು ದಿವಸ ಒಂದು ದಿವಸ ಭಾಷಣ ನೋಡಿದೆ ನಿಯರ್ಲಿ ಒನ್ ಇಯರ್ ಪನ್ನೆರಡಾಯಿರಂ ಆಳ್ಕಾರ ಒಂದು ದಿವಸ ಮೊತ್ತ ಇವಡೆ ಭಾಷಣ ಕಾಯಿಸಿ ಪೋಣ ಚಪ್ಪಾತಿ ಕಳೆ ಒಂದು ಪೇಡ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಕರಿ ರೆಂಡು ಚಪ್ಪಾತಿ ಞಾನು ಕಾಯಿಸಿಟ್ಟು ಕೊಡೋದು ಭಕ್ಷಣ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅರಿಯಲ್ಲ ಎಂತಾಲು ತರಕ್ಕೆ ಇಂಗೇ ಆಯ್ತು ತರಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪೋ ಉಂಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಇವಡೆ ಡಾಮ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಆಯ್ತಿಟ್ಟು ಇವರು ಬರೋದು ಪಾಲೇ ಇದನ್ನೊರು ಡೊನೇಷನ್ ಪ್ರಶ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾರಣ ಇದೇ ಪೋಣ ಆಳ್ಕಾರೊಕ್ಕೆ ಇವರಿಗೆ ಪೈಸ ಕೊಡ್ಕೋ ಪಿನ್ನೆ ಕಾಲೇಜಿಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಕ್ಕ ಒಂದು ಪೈಸ ಕೊಡ್ಕೋ ಇದು ಚೆಯ್ಯಾನ್ ವೇಂಡಿಟ್ಟು ಇವಡೆ ಕಂಡಿಲ್ಲ ಪಳೆ ಪಳೆ ಇಷ್ಟಂ ಪೋಲೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟ ಆ ಪುರಂ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ತೇಕಾತ್ತುಳ್ಳು ಮೇಯ್ನೇಜ್ ಚೆಯ್ಯಾತ್ತುಳ್ಳು ಪಕ್ಷೆ ಉಳ್ಳಿಲ್ಲೊಕ್ಕೆ ಭಯಂಕರ ಸೆಟಪ್ ಆಯ್ಕೂಡ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಕಾರೊಕ್ಕೆ ರಾವಿಲ ಇಂಗೇ ಇಡಿಯೊಕ್ಕೆ ಕಳಿಗಿ ಅವರ ಯಾತ್ರಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಯಾರೆಡಪ್ಪಿಲ್ಲ ಇವರು ಫ್ಲಾಟ್ ನೋಕಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮರಲ್ಲ ಹೋಗಲು ಒದುಂಗಲ್ಲ ಅದು ಏಟ್ಟೋ ಪುದಿಯ ಒಂದು ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗ ಕೊಡ್ತಾ ರೋಡಿಂದ ಪೇರು ಬಾಂಬೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಈಸ್ಟ್ ಉಂಟು ನಮ್ಮಳಿಪ್ಪ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನಿಲೋಟ್ ಹೋಗುವ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನಿಲೋಟ್ ಹೋಗುವ ರೋಡಾಣ ಇವಡೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಕಾಯ್ಚ ಕಾಣಿಸಾಟ ಇವಡೆ ಪಶುಕಳಿಗೆ ನಾಟ ಇವಡೆ ರಾಳಿಗೆ ನಾಟ ಅಯಾಳ ಕೈಯಿಂದ ಭಕ್ಷಣ ಮೇಡಿಚಿಟ್ಟು ಪೈಸ ಕೊಡ್ತು ಮೇಡಿಚಿಟ್ಟು ಆ ಪಶುಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ಕೋ ನಮ್ಮಳಿವಡೆ ಪ್ರಾವುಗಳಿಗೆ ತೀಟು ಕೊಡ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಕಾಲತ್ತ ಮಾರಿ ತನ್ನ ಇಂಗೇ ಕೊರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಚೆರಿಯ ಚೆರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಇವಡೆ ನಡಕಂಡು ಅಪ್ಪ ಅಯಾಳ ಕೈಯಿಲ್ಲ ಭಕ್ಷಣ ಪಶುಕಳ ಅಯಾಳು ಕೊಂಡು ಕೆಟ್ಟಿಟ್ಟು ಉಂಟು ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಆಯೊರು ಉಂಡ ಉರಿಟ್ಟ ಸಾಧನ ಉಂಟ ಪಿನ್ನೆ ಅಯಲಗಳು ಉಂಟು ಒಂದು ಆಳ್ಕಾರ ಭಕ್ಷಣ ಮೇಡಿಚ ಕೊಡ್ಕೊಂಡ್ ಇವಡೆ ಆಯಿರಿಕ್ಕಣ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ನಾಲ್ಪದು ಕೊಲ್ಲ ಇನ್ನು ಈ ಪರಿಪಾಡಿ ಇವಡೆ ಸೈಡಿಲ್ ಅಂಗನ ರೋಡಿಂಗ ಪಣಿಯೆಲ್ಲ ನಡಕಾಣ ಇವಡೆ പല സൈഡിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് റെയിൽവേയിലോട്ട് പോകുന്ന വഴിയായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു വഴിയുണ്ടല്ലേ നടക്കാനുള്ള വഴി നല്ല തിരക്കാണ്ട അതെ ചെറുകിട കച്ചവടക്കാരൊക്കെ അവരെ കച്ചവടങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങി ആ ഒരു ബില്ലിംഗ് ഉണ്ട് അതിപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് ഒരു അഞ്ച് കൊല്ലം കൊണ്ട് പണതൊരു ബില്ലിംഗ് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭക്ഷണമായിട്ടുള്ള പാവ് ബജി എവിടെ ചെന്നാലും ഇവിടെ കിട്ടുന്നൊരു സാധനമല്ലേ അവിടെ പാവ് മുളക് മുളകും കൂട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കും ഈ സാധനം ഭയങ്കര ഒരു വേണ്ട ഞാൻ കഴിച്ചാണ് ഇത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാട്ടോ ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ക്യാമറ ഉണ്ടാവാൻ പറ്റില്ല മുംബൈ സെൻട്രൽ സെൻട്രൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ മെയിൻ ഗേറ്റ് ആണ് കാണാം ഈ ഗേറ്റ് ഭയങ്കര ഭയങ്കര കാണാൻ വേണ്ടി ഉള്ളിൽ നല്ല രസമാണ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊക്കെ ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ആർക്കിടെക്ചറൽ രീതിയിൽ പണതേക്കണാണ് ഇവിടുത്തെ എല്ലാ ബിൽഡിങ്ങുകളും കേട്ടോ പിന്നെ ഒന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് നാല് കോടി റുപ്പിയാണ് ഒരു ദിവസം ഇവിടുത്തെ വരുമാനം എന്ന് പറയണത് ഇവിടെ കാലത്തുള്ള കാഴ്ചയാണ് നമ്മളിപ്പോ ഈ കാണുന്നത് ഇവിടെ പാർസലുകളൊക്കെ കയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് നോക്കി നമ്മൾ ആ നേരത്തെ കണ്ട ഫ്ലാറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷന്റെ പുറത്താണ് കേട്ടോ നമ്മള് രാവിലെ ഇപ്പൊ സമയം ഒരു പത്തര പതിനൊന്ന് മണിയായി എന്റെ ഇവിടെ ഓരോരുത്തർ താമസിക്കുന്നുണ്ടായി ബോംബെ ബോംബെ പതുക്കൻ ആക്റ്റീവ് ആയി തുടങ്ങി ഒരു പതിനൊന്ന് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴാ ആളുകളൊക്കെ പുറത്തിറങ്ങി തുടങ്ങുള്ളൂ ഈ മൃഗങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര കെയർ ആണ് അവരുടെ രാവിലെ ഇവിടെ കാലത്ത് ഓഫീസിൽ പോകുമ്പോൾ ഒക്കെ മൃഗങ്ങൾക്കൊക്കെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം നല്ല പശു കൊടുക്കണോ ഇത് പശുക്കൾക്ക് കൊടുക്കാനല്ലേ അവർ വീട്ടിലേക്കുള്ള വെളുത്തുള്ളി തോലുകളും ഉണ്ട് പശുക്കൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത് മേടിച്ചു കൊടുക്കണോ നമ്മൾ പത്ത് രൂപ പത്ത് രൂപ കൊടുത്താൽ മേടിക്കും ചേച്ചി ഇവിടെ ഇരുന്ന് ചെയ്യണം ഈ പരിപാടി
ലതാ മങ്കേഷ്കർ താമസിച്ചിരുന്നു ആശ പോൺസിലെയും താമസിച്ചിരുന്നു അവരിപ്പോ ഇവിടെ നിന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് പൂനയിലാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൂടാതെ തന്നെ ഇവിടെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ പോണ്ടാ സംഗീതക്കർ പത്മസി കല്യാൺജി വിർജി ഷാ എന്ന് പറഞ്ഞൊരാളെ വീടും ഇവിടെ തന്നെയാണ് അത് ആ ഫ്ലാറ്റാണ് മങ്കേഷ്കറിന്റെ വീട്ടിലോട്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് അവരൊരു ഫോട്ടോ അവരെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ചുള്ള ഒരു ബോർഡ് കൊടുക്കണം ജയിലി സ്റ്റോഫിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഇട്ടാ ഈ സ്ട്രീറ്റിന്റെ പേര് ബൈറാംജി ഗാമാദിയ റോഡ് എന്നാണ് അതെ മറ്റേ ആ മ്യൂസിഷ്യന്റെ പേര് വെച്ചുള്ള ബോർഡ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇതാണ് ലതാ മങ്കേഷ്കറിന്റെ ഫ്ലാറ്റ് ഈ ഫ്ലാറ്റ് ഉണ്ടായത് ഇതിന്റെ സെക്കൻഡ് ഫ്ലോർ ആ കാണുന്ന ഫ്ലോറിലാണ് ലതാ മങ്കേഷ്കറും ആശ ബോൺസിലും താമസിച്ചിരുന്ന പ്രഭു കുഞ്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫ്ലാറ്റ് ഇടാ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രൈവറ്റ് ഹൗസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആന്റലീന വയനയുടെ ആന്റലീനയുടെ മുമ്പിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ക്യാമറയിൽ കൊള്ളൂല ഈ വീടിന് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിച്ച് സ്കെയിലിൽ നമ്മൾ എട്ട് ശ എട്ട് വരെ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഭൂകമ്പം വരെ തടയാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഈ വീടിന് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അറുന്നൂറിൽ അധികം ആളുകൾ ഇവിടെ ജോലിക്കാനായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഏകദേശം നാല് ലക്ഷം സ്ക്വയർ ഫീറ്റിലാണ് ഈ വീട് ഇരിക്കുന്നത് നല്ല ടൈറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രത്യേക പെർമിഷൻ എടുത്തിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് പെടാർ എന്ന് പറഞ്ഞ റോഡിലാണ് ഈ ഒരു വീടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഹാജി അലിയുടെ ബസ്സറിങ് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നടക്കാനുള്ളത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഉള്